Dün Gemlik'teydim bakın. Gemlik'teydim dün akşam. Bir söyleşideydim. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi düzenlemişti. Muhteşem bir halk topluluğu ve emin olun insanlar ağlıyor. Gemlik gibi güzel bir yerde. Mesela bir ağlama konusu Gemlik'e deşarj için yüzde 350 artırmak üzere bakanlık izin veriyor ve Gemlik'i bir Kocaeli Körfezi gibi zehirli atıkların adeta deposu haline getirmeye çalışıyor. Orada kardeşlerimiz Kent Konseyi imza kampanyası düzenlemişler. Gemliği bitirmek istiyor ama imza kampanyası yapan kardeşlerimiz orada buna karşı duruyor. İşte o karşı duruşu desteklemeliyiz biz. Gemlik'te gördüm ki bunlar ne yaparsa yapsın Atatürkçü, Atansever, Cumhuriyetçi o Gemlik insanında Gemlik Belediye Başkanı'nda, Demokrat Parti ilçe başkanımız, kadınlarımızda, Atatürkçü kadınlarımızda o sloganları görüp de Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye o meydanı inletleri gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın boş yönetemiyor. Recep Tayyip Erdoğan gidecek. Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyem şudur. 85 milyonun cumhurbaşkanı olsun. Hakareti bıraksın. Geçen gün çıkmış diyor ki camileri ahır yaptılar. Kur'an'ı yasakladı. Recep abi, Recep abi tarih 2024. 22 yıldır iktidarda sensin. 22 yıldır binin üzerinde imam hatip açtın. 22 yıldır bu ülkede din diyanet dedin. Dindar nesil yetiştireceğim dedin. Geldiğin noktada kindar bir nesil yetiştir. Recep abi sen <gülüyor> camiler ahır yapıldı diyeceğine sen bu ülkede ne yaptın onu söyle. Okulları ne yaptın onu söyle. Köy okullarını kapattın. Köylerde sağlık ocaklarını kapattın, tarımı bitirdin, çiftçiyi yok ettin, esnafı yok ettin. Recep abi sen bunun hesabını ver. Sıkıştıkça dine diyanete sarılıyor. Benim diyor bir tarafım Mekke, bir tarafım Medine diyor. Kudüs benim için bir tüm. Ne yaptın? Ne yaptın Kudüs'e? Hani ne oldu? Tıpkı Ermenistan'a gittiğin gibi, tıpkı Libya'ya gittiğin gibi, İsrail'e de gidecektin. Ne oldu? Elini tutan mı var? Niye gitmiyorsun? İsrail daha bugün 9 kişiyi daha öldürdü. Ne yaptınız? Coca-Cola şişelerini dökerek, kağıdını sökerek, içmeye devam ederek protest ediyorsunuz öyle mi? Öyle yok. Milleti kandırma devri bitti. Onun için referanduma gidemez dedim. Bakın 2025'te Özgür Özel diyor yani ya 2025'in Kasım ayında seçime gidelim. 2,5 yıl senden, 2,5 yıl benden. Hayırdır Özgür Özel? Beş yılı nasıl bölüştürüyoruz öyle ya? Neye göre bölüştürüyoruz ya? Kim iki buçuk yılı Tayyip'e verdi? Kim iki buçuk yılı sana verdi? Ve diyor Kasım ayında seçim Buraya olursa... Buraya geleceğiz Cemal Bey. Adayı olabilirsin. Ben de diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olamaz diyeceğiz. Anayasa olamaz diyor. Olmayacak, oldurmayacağız. Bunun için meydanlarda olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a keyif bağışlamayacaksın. Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin demeyeceksin. Recep Tayyip Erdoğan'dan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Seçim ne zaman olursa olsun biz iktidar olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Birazdan geleceğim yine. Siz ekonomiden girdiniz oradan devam edelim istiyorum. Çünkü ekonomist olduğunu yeni öğrendiğimiz kişiler var. Öyle değil mi Mithat Hocam? Ee, dedi ki ben ekonomistim ekonomist e, dedi. Ya. O boş ekonomist, boş ekonomist. <gülüyor> Onun ekonomisi falan bilgisi yok. Ekmek elden, su gölden yaşamış. 25 milyon doları bile sıfırlamayı becerememiş. EYT düşmanlığı yapmaktan öteye gidemeyen, ben de EYT'liyim deyip 81 doğumlu olup 98 yıl, 99 yılında 18 yaşında nasıl sigortalı olduğunu bile anlatamayacak kadar aciz bir çocuk. Maalesef o da gündemi değiştirmeye çalışıyor. EYT'liler üzerinden siyaset yapıyor. Siyaset evet. babası da öyle yaptı. Siyasi hayatıma mal olsa EYT'yi çıkarmayacağım dedi. Baktı ki siyasi hayatı gidiyor. Kör topal bir EYT çıkarttı. 5000 prim günü üzerinden milyonlarca insanı mağdur etti. Peki. Teşekkür ediyorum. Tekrar geleceğim size. Mithat Hocam şimdi dün akşam Mehmet Şimşek bir televizyon kanalındaydı. 2025'in başında enflasyon... 30'lu rakamlara düşecek dedi. Nasıl buldunuz vaatleri Cemal Bey? Valla Özgür Özel'in vaatlerine en çok bizim orduda rakı imalatında bulunan arkadaşlar sevinmiştir. Çünkü büyük sıkıntı çekiyorlar rakı yapmak için. Şimdi rakı böyle 30'ladı diye 
Eminim ki en çok onlar sevinirler. Hiç olmazsa rakı yapmaktan kurtulurlar. Özgür Özel onlara. Evet. Alkoy sağlığa Allah zararlıdır. Alkoy sağlığa Rütük gereği söylememiz. Sağlığa zararlı rakı. Tabi de bizimkiler ne yapıyorsa e, adeta rakı firmaları onlardan e, patent almak zorunda kalacaklar gibi. <gülüyor> Çok mutlu herkesten. <gülüyor> Bizimkilerinki iyi yani Allah var. Ama ben Gülfem Hanım'a katılıyorum. Bakın 2025 Kasım diyor Özgür Bey. Ömer Çelik dün ne dedi? Dedi ki Özgür Özel 31 Mart'tan sonra erken seçim diye bir şey istemeyeceğiz. Böyle bir konu gündemimizde yok dedin. Hayırdır Özgür Özel ne oldu da şimdi 2025 Kasım'da seçim diyorsun diyor. Yani sözlerinizi öyle tartarak söyleyeceksiniz ki yarın birileri sizin önünüze gelip size o sözleri hatırlatmayacak. Özgür Özel cevap veriyor. Ben milletim isterse erken seçim dedim. <gülüyor> 31 Mart erken seçim için milletin talebiydi. 31 Mart emeklinin isyanıydı. CHP'ye oy verdi. 31 Mart bir günden 17 yıl kaybeden kademelinin isyanıydı. CHP'ye oy verdi. 31 Mart staj ve çıraklık mağdurunun isyanıydı. CHP'ye oy verdi. 31 Mart 5000 prim günü üzerinden emekli olmayı bekleyip 5950 prim gününe uzatılan borçlanmış insanların isyanıydı. CHP'ye oy verdi. 31 Mart mülakat kaldırılacak diyen gençlerin yalan söze isyanıydı. CHP oy verdi. Çiftçinin isyanıydı. Emeklinin isyanıydı. Emekli memurun isyanıydı. Seyyanen emekliye de memura verilen zam verilecek denmiş vermemişti. 3600 bekleyenlerin isyanıydı. Uzman çavuşların kadro beklenmesinin isyanıydı. Belediyede karayollarındaki taşeron işçilerin isyanıydı. Oyunu CHP'ye verdiler. İnfaz koruma memurları emniyet izme sınıfına alınacaktı, almamıştı. İsyan etti, oyunu CHP'ye verdi. Dolayısıyla bu ülkede milyonlarca insan 31 Mart'ta şunu dedi. Recep Tayyip Erdoğan yönetemiyorsun, gideceksin. Gideceğinin referandumunu da 31 Mart'ta tescilledim. Artık git dedi ve biz erken seçim demeliydik. Hemen seçim demeliydik. Hemen seçim. Ve vaatler çok önemli diyor Gülfem Hanım. Tekrar tebrik ediyorum. 91 yılına gidelim. Rahmetli Süleyman Demirel. İki anahtar dedi. 10 yıl sonra demedi. 91 seçimlerinde beni seçin dedi. Tansu Çiller diye bir hanımefendiyi de yanına aldı. Bir araba bir ev vereceğim dedi seçildiğim gün. Evet. İki Ve anahtar. İki anahtar. İki anahtar işte. Millet oy verdi değil mi? Millet oy verdi ve erken seçime gitti değil mi Türkiye? Türkiye erken seçime gitti. Erken seçime Türkiye'yi muhalefet milletle birleşerek götürür. Millet erken seçime nasıl götürecek ya? Nasıl götürecek? Gamze Hanım söyledi. Diyarbakır'da narin için sokağa çıkan kadına biber kazı. Öğretmen hakkını arıyor. Biber kazı çok. Somalı işçi tekme yiyor. Bu milletin çıkıp sokakta akarama şansı yok. Biz arayacağız hakkı biz. Biz niye milletvekili olduk? Biz niye milletin vekil olduk? Bizi millet niye meclise gönderdi? Haklarını, hukuklarını koruyalım diye gönderdiler. Ses olalım diye gönderdiler.